大家好，我是阿光。蚂蚁上树做法有很多种，今天分享一道不一样的新吃法。这种做法很多朋友没有吃过，更加没有看过。如果平常你也喜欢吃，今天就跟着视频一起来了解一下具体是怎样做的吧。首先准备一把红薯粉条，挑选红薯粉条。我们一定要挑选这种纯手工制作的，这样的红薯粉条吃起来才更加的劲道。好，加入多一点的开水浸泡十分钟左右。利用这段时间，我们准备200克的瘦肉，我们把瘦肉切成厚片。瘦肉我们一定要挑选甜腿肉，因为甜腿肉肉质更加的细嫩。接下来我们再切成小条。然后用刀剁成小丁。今天的肉末我们不要剁太小，稍微有一点颗粒感才更好。如果嫌麻烦的，也可以用绞肉机来完成。喜欢吃稍微肥一点的，也可以用五花肉肉丁。全部剁成视频中这样，有一点点颗粒感就可以了。把剁好的肉末放在准备好的盘中，接下来我们再准备一些去皮的大蒜。首先把大蒜切成薄片，然后再剁成稍微细一点的蒜末。全部切好以后，放在准备好的小碗中。接下来准备一小块去皮的老姜，我们把老姜先切成薄片，然后再切成小条。老姜有增加食欲的作用。全部切好以后，我们再切成稍微细一点的姜末。全部切好，和蒜末放在一起。做蚂蚁上树离不开小米椒，我们准备几个小米椒，切成小段。小米椒不仅可以搭配颜色，而且可以增加辣味。全部切好。和姜蒜末放在一起，接着准备一小把清洗干净的香葱，葱白和葱叶分开切。首先把葱白切成稍微短一点的葱花，切好和小米椒放在一起。把剩下的葱叶全部也切成葱花。做蚂蚁上树，葱花我们尽量的都准备一些。全部切好，放在准备好的小碗中。现在的红薯粉条也浸泡好了，我们用剪刀剪成小段，也不需要剪太短，大约在十公分左右就差不多了。经过这样处理以后，我们在食用的时候就不用搭楼梯了。接着准备一锅开水，加入大半勺的食盐，然后把控干水分的红薯粉放在锅中。我们要提前把红薯粉煮制一下，加入食盐是提前给红薯粉入下底味。我们煮制的时间也不需要太长，大约在水开以后一分钟左右就可以了。把煮好的红薯粉条放在准备好的大碗中，接着加入小半勺的红烧酱油，然后用筷子充分的花拌一下。使所有的红薯粉条表面都能够裹上薄薄的一层酱油。这一步的目的是提前给红薯粉条上颜色。这里我们一定要稍微的多花拌一会儿，充分的花拌均匀，大约花拌两分钟左右，花拌成视频中这样就可以了。接着另起锅，加入少量的食用油，然后把剁好的肉丁放在锅中。开小火煸炒，把肉丁炒出香味。这里我们炒制的时间不需要太长，不然的话肉丁吃起来会塞牙。接着往锅中加入小半勺的红油豆瓣酱，再次翻炒均匀，把豆瓣酱炒出香味，炒出红油。豆瓣酱经过发酵以后，里面还有很多的水分，所以我们一定要像视频中这样煸炒一会儿。这样才能够有效的激发出豆瓣酱的香味。接下来，我们再把切好的葱姜蒜小米椒也倒在锅中。这里我们继续翻炒均匀。
陈分的把葱姜蒜炒出香味，把小米椒炒出辣味。亲爱的朋友们，视频都看到这里啦，借您花菜的小鼠点个赞再走呗。您的每一个点赞留言都是我前进最大的动力，非常感谢您一直以来的支持与鼓励。接着往锅中加入小半碗的温水。下面我们简单的调下味，加入大半勺的生抽，然后再加入小半勺的食盐调味，接着加入少量的鸡精，稍微的花拌一下，使所有的调味料完全化开。因为豆瓣酱、红烧酱油和生抽都含有盐味，食盐千万不能加入太多。汤汁烧开以后，我们再把红薯粉条放在锅中。稍微的花拌一下，使其受热均匀。开大火，把锅里面的汤汁烧开。其实现在就可以开吃了。为了更加的有味道，我们要把所有的红薯粉条倒在砂锅里面，边加热边吃，这样暖心又暖胃。一道热腾腾的蚂蚁上树就这样做好了，是不是非常的简单？我们再加入切好的葱花，点缀一下。同时增加香味，天气越来越冷呢，来上一锅真的是暖身暖心又暖胃。主要是操作还十分的简单，厨房小白都能够轻松的掌握。如果今天的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。另外头像还可以看到更多家常菜制作视频。好了。今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。